الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين كما بدا ارتي سورتكم يا مهاراجته اورو گھٹتلوں നിർമ്മിക്കേണ്ടവരാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ വിദ്യാർത്ഥികൾ രാജ്യത്തിന് അസ്ഥിവാരമിട്ട മൂല്യങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുകയും മൂല്യങ്ങളെ കൈപിടിച്ച് ഉയർത്തുകയും പിടിച്ചു നിർത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടവർ തന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ മഹിതമായ മൂല്യങ്ങളെ ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വളരെ ഭീപത്സകമായ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഈ രാജ്യത്തെ നിർമ്മിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം തീർച്ചയായും അത് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് മതേതരത്വം ജനാധിപത്യം ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരിക്കലും മാറ്റി നിർത്തപ്പെടാനാകാത്ത മൂല്യങ്ങളാണ് അവയത്രയും ജനാധിപത്യത്തിനും മതേതരത്വത്തിനും കളങ്കം വരുന്നയിടത്ത് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യയാണ് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ ഗാന്ധിജിയുടെ നാട്ടിൽ മുസ്ലിങ്ങളടക്കമുള്ള ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങൾക്കെതിരെ ആക്രമണങ്ങൾ നടന്ന സന്ദർഭത്തിൽ കലാപം നടന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഗാന്ധിജിയുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഇന്ത്യയെ നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നായിരുന്നു ഇന്ത്യയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഈ രാജ്യത്തെ പൗരന്മാർ ഉയർത്തിയ ഒരു ചിന്തയും അവർ ആശങ്കപ്പെട്ടത് ഈ രാജ്യത്ത് കുറെ നഗരങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്ത് ഒരു പക്ഷേ പടിഞ്ഞാറൻ വികസിത രാജ്യങ്ങളെ വെല്ലുന്ന വിധത്തിലോ അതിനോട് അടുപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലോ ഉള്ള വികസനങ്ങളെ കൊണ്ടോ നമുക്ക് ഈ രാജ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല കോർപ്പറേറ്റുകളെ കൂട്ടിപ്പിടിച്ച് ഈ രാജ്യത്തെ ആഗോളവൽക്കരണത്തിന്റെ മറവിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് കേവലം കെട്ടിടങ്ങളും മെട്രോ സിറ്റികളും സൈബർ പാർക്കുകളുമാണ് എന്ന് നിരന്തരം നമ്മെ നമ്മോട് പറയുകയും ഇതിന്റെ മറവിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഹൃദയം തകർക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹത്തിന് ഒരിക്കലും മിണ്ടാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന ഒരു വലിയ വിചാരമാണ് ഈ മതേതര വിദ്യാർത്ഥി കൂട്ടായ്മയിലൂടെ എസ് എസ് എഫ് സമൂഹത്തോട് പങ്കുവെക്കുന്നത് മതേതരത്വം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ അതിനൊരർത്ഥമുണ്ട് മതനിരാസമല്ല നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഭരണഘടന കെട്ടിപ്പടുക്കുമ്പോൾ ഭരണഘടനയിൽ മതേതരത്വവും ജനാധിപത്യവും ഒക്കെ തുന്നിച്ചേർക്കുമ്പോൾ മതനിരപേക്ഷത എന്ന അർത്ഥത്തിൽ എല്ലാ മതങ്ങളെയും സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വീകരിക്കേണ്ടവർ മതങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും അല്ലാത്തവർ മതങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാതിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെയും ഈ രാജ്യത്ത് ഒരു കൂട്ടായ്മയും ഐക്യവും സൗഹൃദവും ഉണ്ടാക്കുക എന്നതാണ് ഒരു ബഹുസ്വരത പണിയുക എന്നത് തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മതേതരത്വത്തിന്റെ താല്പര്യം എന്റെ മുൻപിലിരിക്കുന്ന ഒട്ടുമിക്ക വിദ്യാർത്ഥികളും ഇസ്ലാം മതത്തെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നവരാണ് 
ഇസ്ലാം മതത്തെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നവരാകുമ്പോഴും ഈ രാജ്യത്തെ ബഹുസ്വര സമൂഹത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മറ്റു രാജ്യങ്ങളെ മറ്റു മതങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയും അവകളെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ മതങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് മഹാനായ മനുഷ്യനായി ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്റെ മുൻപിലിരിക്കുന്ന ഒട്ടുമിക്ക വിദ്യാർത്ഥികൾ മതം എന്നത് ഒരാളുടെ സ്വകാര്യമായ താൻ വിശ്വസിക്കുവാനും കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുവാനും തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു മൂല്യത്തിന്റെ നാമമാണ് എങ്കിൽ മനുഷ്യനായി ജീവിക്കുന്നതിന് മതത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരും നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ട് അവരും നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പുത്രന്മാരാണ് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ ബഹുസ്വരത കാത്തുസൂക്ഷിക്കുകയും അതിനെ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നേടത്തല്ലാതെ നമുക്ക് ഇന്ത്യയെ കാണാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വർത്തമാനകാലം മതേതര ചിന്തയും വിചാരവും വളരെ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടേണ്ട ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യമാണ് പശുവിന്റെ പേരിൽ മനുഷ്യന് കൊല്ലുമ്പോ സങ്കുചിതമായ മത താല്പര്യങ്ങളും കാഴ്ചപ്പാടുകളും അവരെ നശിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവർക്ക് പ്രചോദനമാകുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു വലിയ ഭാരമാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല തികച്ചും സങ്കുചിതമായ ഒരു ദേശീയതയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇന്ന് കൊട്ടിഘോഷി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദേശീയതയുടെ പേരിലാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ വിശേഷിച്ചും എന്നും മതേതരത്വത്തിനും ജനാധിപത്യത്തിനും മൂല്യങ്ങൾക്കും ഒപ്പം നിന്ന ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നിന്ന് അതിന്റെ നെറുകയിൽ നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ മഹത്തായ കേരളം മഹത്തായ കേരളത്തെ പുച്ഛിക്കുകയും ഈ സങ്കുചിതമായ ദേശീയ ചിന്തയുടെ പേരിൽ കേരളത്തെ ജിഹാദികളുടെ നാടാണ് എന്ന് ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ആളുകൾ പറയുകയും ചെയ്യുമ്പോ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ദേശീയത എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള തികച്ചും സങ്കുചിതമായ ചില വിചാരപ്പെടലുകളാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല തീർച്ചയായും ഇത് അനുവദിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല ദേശീയതയുടെ പേരിൽ മറ്റുള്ളവരെ ആക്രമിക്കുവാനും ചില അപരവൽക്കരിക്കുവാനും ശ്രമിക്കുമ്പോ എന്താണ് ദേശീയത എന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിവിധ ഭാഷകളും വിവിധ സംസ്കൃതികളും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു നാടാണ് കേവല ആര്യ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഒരു കളിത്തൊട്ടിലായിട്ട് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയെ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഒരു ഭാഗത്ത് ദ്രാവിഡ സംസ്കൃതി ആര്യ സംസ്കൃതി ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത സംസ്കാരങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് വേണം നമുക്ക് ഇന്ത്യയെ നിർമ്മിക്കാൻ ഞാൻ എന്റെ കൂട്ടുകാരോട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വിവിധ ക്യാമ്പസുകളിൽ നിന്ന് ഈ വിദ്യാർത്ഥി വിചാരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങളുടെ ക്യാമ്പസുകളിൽ കലാലയങ്ങളിൽ മതേതരത്വത്തിന്റെ മഹിതമായ മൂല്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ഉറക്കെ പറയേണ്ടതുണ്ട് പ്രതിഭാതനരായ എഴുത്തുകാരെയും സാഹിത്യകാരന്മാരെയും വിപ്ലവകാരികളെയും ശത്രുവായി കാണുവാൻ ഒരിക്കലും ഒരു മതേതര മതേതരത്വത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് സാധിക്കില്ല ഗൗരി ലങ്കേഷ് പ്രതിഭാധനയായ ഒരു പത്രപ്രവർത്തകയെ അങ്ങനെ എത്രയോ ആളുകളെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അവർ ഈ രാജ്യത്ത് ജീവിക്കേണ്ടവരല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞാൽ പത്തു വർഷം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഉപരാഷ്ട്രപതി പദവിയിലിരുന്ന ഡോക്ടർ ഹാമിദ് അൻസാൻ അദ്ദേഹത്തിനും പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുത്തു കൊടുക്കുകയും നിങ്ങൾക്ക് പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോകാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്ന 
മുന്നണിയുടെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ആളുകളാണ് എങ്കിൽ സത്യത്തിൽ അവരുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ ഊറിക്കിടക്കുന്ന ദേശീയത എത്രമാത്രം അപകടകരമാണ് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അതിനെതിരെ ശക്തമായ താക്കീതാണ് ഈ മതേതര വിദ്യാർത്ഥി കൂട്ടായ്മ എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് എസ് എസ് എഫ് പുതിയ കാലത്തെ ഭരണകൂടത്തിനും ഭീകരതക്കും ശക്തമായ ഒരു ഉത്തരം നൽകുകയാണ് ഈ മതേതര വിദ്യാർത്ഥി കൂട്ടായ്മയിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു തീർച്ചയായും ഇത്തരം ചിന്തകളും ആലോചനകളും നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ വളർത്തുകയും നമ്മുടെ ഇന്ത്യയെ കെട്ടിപ്പടുക്കുകയും ഇന്ത്യയെ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ അനല്പമായ പങ്ക് വഹിക്കും ആ വഴിയിലുള്ള ചിന്തകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ശക്തമാകട്ടെ എന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഈ വിദ്യാർത്ഥി വിചാരം സദസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു വിദ്യാർത്ഥി വിചാരം സെഷനെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത്